நிமிடம் முப்பத்தைந்து நிமிடத்திற்கு ஒரு வண்டி என்று வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த வேலை நிறுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதில் தொழிற்சங்கம் தொழிலாளர்கள் மிகுந்த அக்கறையோடு இருக்கிறோம் ஆகவே இன்றைய பேச்சுவார்த்தையில் முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்கிற முறையிலே எங்களுடைய கருத்துக்களை வைத்தோம் சட்டத்திற்கு விரோதமாக தொழிற்சங்கம் அமைத்த ஒரு ஒரு காரணத்திற்காகவே சட்டத்திற்கு விரோதமாக வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிற எங்களுடைய சங்க நிர்வாகிகள் ஏழு பேர் அதே மாதிரி இன்னொரு தொழிலாளர் இவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் வேலை வழங்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய கோரிக்கை நாங்கள் முன்வைத்தோம் நிர்வாகம் எல்லோருக்கும் அப்பீல் செய்வதற்கு அவர்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்பீல் செய்யட்டும் என்றார்கள் அதை நாங்கள் ஏற்க முடியாது அப்பீல் செய்வது என்பது வேறு விஷயம் ஆனால் இப்போது வேலை நிறுத்தத்தை நீங்கள் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்தினோம் நிர்வாகம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை தொழிலாளர் துறை அலுவலகமும் வேலை நிறுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு இரண்டு தரப்பும் ஏதேனும் ஒரு மாற்று யோசனையை முன்வைத்து வாருங்கள் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் எங்களை பொறுத்தவரையிலே அரசு தொழிலாளர் துறை முன்வைக்கக்கூடிய அறிவுரையை ஆலோசனையை மாற்று யோசனையை நாங்கள் சிந்திக்க தயார் எங்களுடைய தொழிலாளர் கலந்து பேசி ஏற்க தயார் என்று நாங்கள் சொல்லிவிட்டோம் நிர்வாகம் எந்த மாற்றமும் செய்ய முடியாது என்று சொல்லியிருக்கிறது ஆகவே போராட்டம் தொடர்கிறது பேச்சுவார்த்தையும் நாளை மீண்டும் நாலு மணிக்கு நடைபெறும் இதுதான் இப்போதைய நிலவரம் எங்களுடைய கோரிக்கை வேலை நீக்கத்தை ரத்து செய்யுங்கள் என்பது நிர்வாகம் முடியாது என்று சொல்லியிருக்கிறது இதுதான் முட்டுக்கட்டை நான் அதற்கென சொல்ல நிர்வாகத்தினுடைய ஆணவம் தொழிற்சங்கத்தை பழி வாங்க வேண்டும் எங்களை பழி வாங்க வேண்டும் என்பதற்கு மேல் அதில் வேறு ஒன்றும் இல்லை எந்த நியாயமும் இல்லை அவர்களுடைய இந்த 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 போக்கிலே வேலை நிறுத்த முடிவுக்கு வர வேண்டும் பொதுமக்களுக்கு சிக்கல் இருக்கக்கூடாது என்கிற அக்கறை அறவே அவர்களுக்கு இல்லை என்பதனுடைய அடையாளம்தான் இது அதான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் முப்பத்தி ஆறு வண்டிகள் ஓட வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆனால் ஆறு வண்டிகள் தான் ஓடுகிறது அந்த ஆறு வண்டிகளிலும் எந்த பாதுகாப்பும் கிடையாது பொதுமக்களுக்கு அந்த ஆறு வண்டி இயக்கக்கூடியவர்கள் முறையாக இயக்குகிற தகுதி பெற்றவர்கள் அல்ல அதே மாதிரி வேறு இடங்களிலே பணியாற்றக்கூடிய வேலைகளை கவனிக்கக்கூடிய ஸ்டேஷல் கண்ட்ரோலராக இருந்து செய்ய வேண்டிய வேறு வேலைகளை செய்யக்கூடிய யாருக்கும் அதற்குரிய காம்பிடென்சி அதற்குரிய தகுதி கிடையாது இது எந்த விளைவுகளை வேண்டுமானாலும் உண்டாக்கலாம் என்கிற அச்சம் எங்களுக்கு இருக்கிறது பொதுமக்களுக்கும் இதை நாங்கள் பணிவாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆகவே நிர்வாகம் இப்போது அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த சட்டவிரோத மக்களுடைய உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய விளையாட்டில் ஈடுபடக்கூடாது என்று நான் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் வண்டியை பொறுத்தவரையிலே இப்படி அதற்குரிய தகுதியற்றவர்களை ஓட்டல் ஆயக்கற்றவர்களை எல்லாம் வைத்து ஓட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு இதர வேலை நிறுத்தங்களிலே போக்குவரத்து போன்ற வேலை நிறுத்தங்களை நீங்கள் பார்த்து அதே கதை தான் இங்கேயும் இப்போது நாம் பார்க்கிறோம் இது எந்த வகையிலும் ஏற்கத்தக்கதல்ல எங்களுடைய கோரி எங்களுடைய கோரிக்கையில் முழுமையும் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் கூட உங்களுடைய கோரிக்கையில் இதை நாங்கள் பரிசீலிக்கிறோம் இதை நாங்கள் இப்படி ஏற்கிறோம் என்று ஒரு சமரசத்துக்கு வராமல் வேலை நிறுத்த எப்படி முடிவு கோரும் அவர் அவர் வேலை நீக்கம் வேலை நீக்கம் என்பது அது எந்த வகையிலும் அதாவது தட்டி த்ரீ ஒன் பி என்று தொழிற்தகராறு சட்டத்தில் நன்றாக குறித்து கொள்ளுங்கள் தட்டி த்ரீ ஒன் பி என்று தொழிற்தகராறு சட்டத்திலே ஒரு விதி இருக்கிறது அந்த விதி என்ன சொல்லுகிறது என்றால் ஏற்கனவே இந்த தொழிலாளர்கள் தொடர்பாக ஒரு டிஸ்பியூட் ஒரு தொழிற்தகராறு தொழிலாளர் துறைக்கு முன்னால் நிலுவையில் இருக்கும்போது அவர்களை வேலை நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றால் வேலை நீக்கம் செய்யலாம் என்ற ஒரு தெளிவான உத்தரவை தொழிலாளர் துறையிடமிருந்து பெறாமல் வேலை நிறுத்தம் செய்யக்கூடாது எங்களுடைய ஏழு பேரையும் எந்த விதமான அந்த எக்ஸ்பிரஸ் ஆர்டர் அதை வாங்காம் வெளிப்படையான ஒரு ஆர்டரை தொழிலாளர் துறையிடம் வாங்காமலேயே அவரிடம் விண்ணப்பிக்காமலேயே எங்களை வேலை நீக்கம் செய்திருக்கிறார்கள் இவ்வளவு அப்பட்டமான சட்டவிரோதத்தை ஒரு எந்த எந்த ஒரு மிக மோசமான முதலாளி கூட செய்ய மாட்டார் அந்த சட்டவிரோதத்தை அவர் செய்து நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே வேலை நீக்கத்தை ரத்து செய்யுங்கள் என்று நாங்கள் கேட்கிறோம் இதில் அவர்கள் என்ன மாற்று என்ன சமாச்சாரம் இது ரத்து செய்வது முழுமையாக செய்ய முடியாது எதாவது அவர்கள் பேசலாம் எதையும் அவர்கள் சொல்ல தயாராக இல்லை என்கிற நிலையிலே தான் நாங்கள் வேலை நிறுத்தத்தை தொடர வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது இது கோரிக்கை எங்களுக்கு இருபது அம்ச கோரிக்கை இருக்கிறது இருபது அம்ச கோரிக்கையில் வேலை நிறுத்த நோட்டீஸ் இருக்கிறது அந்த கோரிக்கை என்பது தொடர்ந்து பேச வேண்டி இருக்கிறது அதையும் இன்றைக்கு மொத்தமாக நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் அதை எல்லா கோ அதான் வேலை நேரம் உட்பட எல்லாவற்றையும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் எங்களுடைய தோழர்கள் வந்து பத்து மணி நேரம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ ஸ்டேஷன் மாஸ்டராக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஏனென்றால் அதை கொண்டு போய் கான்ட்ராக்டர்கிட்ட சாவியை கொடுக்க சொல்கிற போது நாங்கள் சாவி கொடுத்தால் அது அபாயகரமானது என்று அதாவது காலையில் நாலு மணிக்கு வேலையை ஆரம்பித்து பன்னெண்டு மணிக்கு முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகாமல் ரெண்டு
பழையபடி அவர் இரவு பத்து மணி வரை ஆகவே இந்த இந்த முறையில் கடுமையாக நாங்கள் வேலையை உழைத்து உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதெல்லாம் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த கோரிக்கைகளை முழுவதையும் நாங்கள் வலியுறுத்தி இருக்கிறோம் தொழிலாளர் துறை இந்த கோரிக்கையின் மீது தொடர்ந்து நாம் பேசி முடிவுக்கு வரலாம் இப்போது வேலை நிறுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு இப்போ நேற்று வேலை நிறுத்தத்தை நாங்கள் தொடர்வதற்கு காரணமாக இருந்தது வேலை நீக்கம் அந்த வேலை நீக்க உத்தரவை கொண்டு வந்து வீட்டிலே ஒட்டினார்கள் மிகப்பெரிய அளவு கடுபடி செய்தார்கள் தொழிலாளர்கள் எம்டிஏ சந்தித்து நியாயம் கேட்க போனார்கள் அப்போது அவர்கள் நடந்து கொண்ட விதத்தின் காரணமாக தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டார்கள் ஆகவே குறைந்தபட்சம் குறைந்தபட்சம் இதையாவது நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அதுவும் குறிப்பாக கோர்ட்டிலே ஸ்டேட்டஸ் கோ என்கிற ஒரு ஆர்டரும் இருக்கிறது அந்த ஆர்டர் இருக்கிற போது வேலை நிறுத்தம் செய்யவே கூடாது வேலை நிறுத்தம் அவர்கள் செய்யவே கூடாது அதையும் அவர்கள் செய்திருக்கிறார் ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஏராளமான சட்ட மீறல்கள் நாங்கள் வைத்தது தான் சட்டம் என்கிற முறையில் ஒரு பண்ணையாரை போல இன்றதை நிறுவனம் நடந்து கொண்டிருப்பதுதான் இத்தனைக்கும் காரணம் அதாவது நேற்று நடந்ததாக சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்துக்கு இன்னைக்கு அவர்கள் ட்விட்டரில் போடுறாங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு பேப்பரில் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பொய்யின்னு அதிலே நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் எந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன அசம்பாவிதம் கூட எங்களுடைய தொழிலாளர் தரப்பில் இருந்து கிடையாது எங்கள் ஊழியர்கள் தான் மூணு பேர் தாக்கப்பட்டார்கள் நேற்று நாங்கள் உடனே புகார் கொடுத்திருக்கிறோம் நேற்றே உங்களுக்கு தெரிவித்திருக்கிறோம் சொல்ல முடியாது சொல்ல பேச்சுவார்த்தை பேச்சுவார்த்தை தான் உடன்பாடு எட்டப்படும் என்ற நம்பிக்கை இம்பிக்கை பேச்சுவார்த்தையிலே முறையான குறைந்தபட்ச நியாயம் எங்களுக்கு கிடைக்காவிட்டால் வேலை நிறுத்தத்தை நாங்கள் தொடருவோம் அவ்வளவுதான் பேச்சுவார்த்தையில் அழைத்திருக்கிறார்கள் கலந்து கொள்வோம் எல்லா இடத்துலையும் எல்லா இடத்துலையும் தொழிலாளர்கள் வந்து ஏதோ ஒரு வகையிலே தொழிலா முதலாளியிடம் முறையிடுவதற்கு நிர்வாகத்திடம் முறையிடுவோம் இப்போ கொச்சின்ல யூனியன் ஆரம்பித்து இருக்கிறார்கள் எல்லா இடத்துலையும் இன்னொரு இப்ப எங்கேயும் இல்லைன்னே வச்சுக்கீங்களா இங்கு சங்கம் வைக்கக்கூடாதா ஆகவே அது அது பொருத்தமான கேள்வியே கிடையாது இங்கு சங்கம் இருக்கிறது இந்த சங்கத்தோடு சட்டப்படி அவர்கள் நடந்து கொள்ளக்கூடிய முறையிலே நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வளோதான் இல்லை வழக்கு தொடர்ந்து நடக்கும் சார் இப்போ வழக்கு வந்து அவங்க வாய்தா கேட்பாங்க நீதிபதி இன்னொரு நாள் அட்ஜன் பண்ணுவார் அப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ கோர்ட்டு வெக்கேஷன் இப்போ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் அந்த வழக்கை நாங்கள் நடத்துவோம் அந்த வழக்கு நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவோம் நாங்கள் போட்டிருக்கிற எல்லா வழக்கிலும் வெற்றி பெறுவோம் ஏன்னா அவ்வளோ அப்பட்டமான விதிமீறலே அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அரசனுடைய வாதம் அரசனுடைய வாதம் நீங்கள் வந்து தட்டி திரி ஒன் பி போன்ற அந்த விஷயங்களை எல்லாம் நீங்கள் வந்து உபயோகப்படுத்தாமல் அதை வந்து நீங்கள் முறையாக பின்பற்றாத ஒரு சூழ்நிலைமையில் தொழிலாளர்களுக்கு திருப்தி அளிக்கிற மாதிரி வேலை நீக்க விஷயத்தில் அவங்க கேட்குறதுக்கு கொஞ்சம்